ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚಪಾತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ತಿನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀರಾ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಭಾಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಕಲಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಲಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತದನಂತರ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕಲಸೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಸಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಂಟು ಹಿಲ್ದಾಗೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ಅಳತೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನ ಅಳತೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹದದವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚಪಾತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಚಪಾತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಳತೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಅಳತೆಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ನೀರು ಸೇರಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಹದ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿನ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಾವು ಕಲಸಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಹಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮನೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂಗಿದಾಗಲಿ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ನೀವು ಚಪಾತಿನ ಹುರಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿ ತೆಳ್ಳವು ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊಕ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿಟಾದ ನಂತರ ಈಗ ಚಪಾತಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾವಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾವಲಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾವಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಕಾವಲಿನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿ ಹಾಳೆಯೋದಾದರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾವಲಿ ನಾವು ಹೆಂಚು ಕಾಯೋವರೆಗೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಚು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಚು ಕಾದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಉರುಟಂಥ ಚಪಾತಿನ ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತದನಂತರ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಸವರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಪಾತಿನ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆನೂ ಸಹ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿ ಚಪಾತಿ ರುಚಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೆಂದು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಬೆಂದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಂಥ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಂಥ ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆ